Sziasztok! A bor, főleg a vörös bor és a fokhagyma szervezetünkre gyakorolt élettadi hatásairól már vannak korábbi videóim, be is fogom linkelni őket ennek a leírásába, ezzel nem kívánom itt is húzni az időt, viszont ennek a kettőnek az együttes hatásait már mindenképpen meg kell említenem. Külön-külön is életelixírnek minősülnek, együtt viszont még fokozzák is egymás hatását, ami a következő területeken hat gyógyítólag. Csökkenti a szervezetben az esetleges gyulladásos folyamatokat, csökkenti a koleszterin szintet, méregtelenít, vértisztító hatású, kihagyja a felesleges sót a szervezetből, mert bármennyire is hihetetlen, még ebből a létfontosságú vegyületből is tud felesleg képződni, javítja az anyagcserét, zsírégető hatással bír, növeli az állóképességet, mivel nagy mértékben energizál, valamint normalizálja a vérnyomást. Szóval egy ilyen univerzális gyógyszerről, vagyis életelixírről beszélünk, általános immunerősítő hatással. Az elkészítése a következőképpen néz ki, legalábbis nálam, mert elég sokféleképpen van fent a neten, ezért én a saját szájizemre alakítottam. Egyébként még úgy is fent van a neten, hogy, mert ez egy boros bor érlelmény, érlelmény hogy napsütötte helyen érleljük. Hát akkor a baromságot, ha valaki egy kicsit is képben van a borokkal, vagy legalább egy picit ismeri a borokat, az tudja, hogy Ettől gyakorlatilag még a pöcegödörnél is büdösebbé válik. Na mindegy, lássuk, hogy én hogy készítem. 30 gereszt fokhagymát, ez körülbelül három fejnek felel meg. Megpucolok, apróra vágom, és egy üvegben majd felöntöm jófajta vörös borral. Egy liter vörös bort adok hozzá. Miután alaposan lezártam, három hétig érlelem valami hűvös helyen, spájzban vagy pincében, közben naponta egyszer, legalább egyszer összerázom. Az adagolása pedig a Következőképpen néz ki, ez ugye egy liter vörösborral van felöntve. Ez körülbelül egy hónapig elég, évente kétszer végezzük el ezt a kúrát. Na és az adagolás akkor naponta háromszor egy evőkanál éggyomorra, de kimértem, hogy mekkora egy átlagos evőkanál, az 10 ml, úgyhogy naponta háromszor 10 ml-t ígyünk. Ígyünk mondjuk ilyen kis műanyag gyógyszer adagoló kupakkal, vagy mi ez, így a legegyszerűbb. És hogy egy várható kérdést, ami majd a kommentekben valószínűleg szerepelni fog, már most előre megválaszoljak, ekkora alkohol mennyiséget, mint ami 10 ml borban van így alkalmanként, nem hogy az alkohol szonda, de még a vérvétel is képtelen kimutatni. Még egy érettebb körtében is több alkohol van, mint 10 ml borban. Úgyhogy emiatt nem kell aggódni, egyébként is maximum ezt a mennyiséget úgy 5 percen belül lebontja teljesen a szervezet. Úgyhogy akkor a továbbiakban így, és köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!